。你说吧，你先把我身上的绳子解开，我怀里有东西给你。什么东西？你一看就知道了。啊！你是谁？为什么要害我？你说吧，我可以不杀你。杀我？杀了我们全家，现在斩草除根，是不是？杀你全家？你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段。你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是聚贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧。原来你是尤氏双雄的后人。我在聚贤庄中。受中原五人的围攻，我迫不得已出手，实属无奈。令尊令伯父的自杀，我也没有想到。放了他！你叫什么名字？我叫尤坦之。我绝不会死在你这种人手里！我。啊我连自刎都不行吗？你这该死的流人！臭小子，你敢骂我姐夫？驾！咦，你这小子好大的胆子，不想活了？姐夫，这小子心眼真坏，想用石灰包害你的眼睛。我们也用石灰包，扔他的眼睛。好了好了，行，你们俩把他放了，也回去吧。谢谢大王，谢谢大王。怎么样？回中原有盘缠没有？真是对不住，出来打猎没带些银两。如果你需要的话，可以跟我回城去取。乔峰，士可杀不可辱，我就是穷死饿死，我也不会要你一文钱。我不会杀你的，你要找我报仇，随时都可以。我，阿紫，走。小子，想找我姐夫报仇啊？再练一百年的功夫吧！驾
命出好汉，乔峰，你已经杀了我们全家，杀我一个也不多。想给你们报仇，可我打不过乔峰啊身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊！要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这，你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天他假装把你给放了。然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。哎，对了，我呢？
，给你取个名字吧。嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。嗯。启禀郡主，今天西域大圣给我送来一头狮子，郡主你看不看？好了，走，铁厂，我带你看狮子去。给我把巡视人叫来，再找十几个兵。是，郡主。会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的，它已经很久没有吃人了。铁丑啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实，还是那狮子的牙齿结实？哎，你能帮我这忙吗？啊！我我我，郡主，你不是在开玩笑吗？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊！不不不，小人句句真话，只是……哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊！视力队长，还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊！帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去！啊、呃！不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的！啊！啊！啊！哎，郡主，铁手，别怕了、啊，救命啊，郡主！他咬你，快放回去，快放回去！咬，咬不好，咬，咬！狮子玩的这么高兴啊！姐夫，哎，这个人是谁？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋连狮子都咬不坏呢。做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的。嗯。拿下来怪可惜的嘛。啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯。其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你一说话，吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？嗯、不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩啊？小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫。你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆。吃完了，到我那里去取。嗯。哎，我要是不开心，就是
吃一百个熊胆都好不了的。嗯，那你就吃一百零一个。你，多谢郡主救你之恩。哎、啊，郡主，郡主，你好大的胆子！你这个死天虫，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，失礼，我好教训他。是，来人，郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！哦、郡主，只要你高兴，怎么打我都可以。啊啊啊、其实我也不想打你，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？啊、你还敢顶嘴、啊？不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。这可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。世林，打足一百鞭子，我不叫停，不许停。是。郡主，你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我。我就不打你了，郡主，我心甘情愿被你打，我不知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。呃呃呃他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，点都不好玩。是。哎，还有什么新鲜玩意儿吗？啊，小人这就去准备。这几天是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓了两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了！我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎。可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。
小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边，你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话，还不快滚！是。铁虫。我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。呀，你把我们的大事都给耽误了。哎，郡主。郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！你那是什么呀？你看见什么了，郡主？我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好，如果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会，不会，不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子，还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主，郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊。嗯。哦哦。怎么了，铁虫？你是不愿意呢，还是害怕了？没有没有，郡主，郡主尽管放心，我不会有事的。
你被蜘蛛咬了我一定把他抓回来给郡主练功
我把冰蚕抓回来了。真的？我就知道你能行。就在这里边。来来来，把它拿过来。我看看他到底有多厉害。他吸的差不多了，我现在用他练功，一定是最强的。哎哎，天成，该你了。你该不会是要我？爹昭，我让你把手伸进去。记住了，你叫尤坦之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后，也是郡主最忠心的奴才。江了，没救了，冻僵了，没救了。两个找个风景秀丽的地方，把他给埋了。哦，对了，还要给他立上个牌子。这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才有坦之之墓”。这件事儿可要给我办好了。遵命。遵命。底下又没人陪我玩了，我真可怜。一
宋长老德高望重，是最合适的人选。<笑>我觉得论武功，吴长老武功高强才最合适啊！<笑>我怎么敢当啊？啊！要说智勇双全，当推全舵主啊！只是全舵主已经被乔峰逐出了本方。这吴长老，你说的对啊！要不是全舵主揭发乔峰，咱们到现在还蒙在鼓里，应该立刻让全舵主归帮。全舵主对本帮有功，我看咱们先让全舵主归帮，然后再提出他立的大功，再推他做帮主。哎，众位兄弟，本人归帮的事儿，多谢大家关心了。至于各位推举我为帮主，全某呵呵实在是不敢当啊。全舵主，我看本帮几位长老论武功都在你之上，但说到智谋，没一个能比得上。全舵主，我看你就别再推辞了。就是，宋长老，本人尚未归帮，这“全舵主”三字，本人一样不敢当啊。宋长老，启禀宋长老，大理国段公子前来拜访。大理国段公子，他来干什么？不知段公子前来有何见教啊？不敢不敢，此次是奉家父之命，特地来告诉贵帮一件事情。打扰了，请赐教。几个月前，家父在贵帮马夫帮主家里，亲眼看见白石敬长老遇害的经过。家父特意修书一封，里面写得很清楚。晚生今日来，是为了还一个人的清白。有劳段公子亲自跑一趟。段公子还有什么事吗？啊，没有了。晚生告辞。才那个人看起来很面熟，啊，他就是当日在杏子林指证乔帮主的那个人，原来是他。我想他应该不敢销毁我父亲的这封信吧？我想他也不敢。嗯。段公子，请留步。段公子，留步。啊。苏星河奉请天下精通奇异才俊，于十月初八驾临河南擂鼓山一齐。多谢，晚生一定赶到。只是你怎么知道我会下棋呢？嗯，嗯，嗯，啊，公子，嗯，他是个哑巴。哦，我们俩一定去下棋。嗯，嗯。朱四哥，你说这宗殿先生苏星河是什么人呢？是中原围棋的高手吗？苏星河据说是逍遥派前辈吴雅子的弟子。
好像是聋哑人。哦，原来如此。哈，聪明先生广发帖子，请人去下棋，想必棋数极高。王子，咱们先回云南，再去跟聪明先生下棋好了。好啊，当然是要去的。不过呢，不知道这次是不是能见到王姑娘。既然广招天下豪杰，那慕容复。自然不会错过。至于王姑娘嘛，怎么样？一定会去的。那太好了，我又可以再一次见到王姑娘了。走。宋长老，那哑巴被人打死了。下手的人自称是星宿派什么星宿老仙的手下，他们来干什么？我们丐帮跟他们没有什么恩怨。我看他们是鬼打鬼，跟我们没关系，不用理他们。你说谁是鬼啊？连星宿老仙的门下都敢骂，我看你是活得不耐烦了。在哪儿啊？阁下是谁啊？我让你们准备的二十条毒蛇，一百条毒虫呢。你们丐帮中毒蛇毒虫向来齐备，这次却办事不利，你们全都该死。各位兄弟，准备巨蟒阵，他们是来者不善。是。小花子，你们等死吧。叫什么名字？我我我叫尤坦之。尤坦之，你去看看那几个人死没死。哦老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，呃，我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是用毒高手？不行，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探之，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开我，回去，放开我，你就该走。哎，走、啊。啊啊老先生，你饶了我吧。说，你师傅是谁？我我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好，好，好。老先生，老先生饶命啊！老先生饶命啊！老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随争来争去，咱们也争不出个所以然来。依我看，要想做丐帮帮主，首先要在武功上一压群雄。咱们不如在这儿设个擂，谁能连胜十阵，谁就是咱们丐帮的新帮主。好，全都设那就设擂吧。对，手底下见真章。谁有本事就上台，打赢了我们就应该做帮主。好。先和老子比划比划。西长老太抬举我了，全冠清自问不是当帮主的材料。但为了振兴丐帮，全某院竭尽全力辅佐一位少年英雄成为帮主。是谁？
，这已经是第十二场了。怎么样？还有谁不服？要来和这位英雄较量一下？好，既然没人应战，那么这位庄少侠就是咱们的新帮主了。慢。历届帮主都必须持有打狗棒。现在打狗棒不在丐帮当中，我看还是等先找回来，再与帮主不迟。对，对对大家看，这是什么？打狗棒，打狗棒，打狗棒。陈文强，这打狗棒怎么会跑到你手里头啊？<笑>上次在天宁寺，我解读后第一个就想到了他。皇天不负苦心人，终于让我先找到了，要不然又让乔峰那狗子给夺走了。参见新帮主。我背你出去吧。我也没受伤，有没有给人点穴道？我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，哎，你看，我父亲在那里，他也来了。丽尊是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘。我带你去见我父亲好不好？他呀，一定会喜欢你的。哎，我不见。为什么不见呢？王姑娘，你看，我二哥虚竹也来了。啊，哎，还有那个南海恶神是我徒弟。秦秀派丁春秋。来我少室山是要向我少林派挑衅，各路英雄，请作壁上观，看我少林如何抗击西来高人。嗯、表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提啊！就是啊。
应该说还有点真功夫。杀死，过来，接我三招。我是个阿紫比武，你凭什么插手庄巨贤，你是丐帮的帮主，为什么不用你们丐帮的功夫，反而用我们星宿派的毒功？哎，本帮行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，哎，要是乔帮主还在就好了。就是腐蚀毒功了！啊不不不，万万不可！你不想让他死，你就饶了他吧。他是本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。他怎么能这样？马上重归我门下。我的弟子，是弟子由，弟子庄巨贤给师傅磕头了。哎，我帮是天下第一大帮子，帮主怎么能卖星宿老怪为师呢？是啊，是啊，是啊。啊，师傅，你别杀他！别别别，别杀阿紫！师傅，弟子庄巨贤为你上刀山下油锅，不强盗我再做不屈服。师傅，庄巨贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了。啊，哥。可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不，师傅，我去，我去。嗯、少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服？尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气。不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜金先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错。少林方丈说的很有道理。阿弥陀佛，庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。
天下英雄，今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主，步步相逼，到那退无可退，避无可避。比武较量，强存弱亡，说不上理亏不理亏。动手吧，庄帮主。你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打。那好吧龙十八掌，对，和少林派比武不能使邪派功夫。帮主，你应该用降龙十八掌，用歪门邪派的功夫丢我们丐帮人的脸。对，我该用降龙十八掌。星宿神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了。谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？救我了，阿紫，让你受苦了
，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天，你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对对，快到十天了，信不信？你信不信啊？对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还能饶你两命。你放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮帮主，庄庄帮主。你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？对。是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛，啊！不不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。千金在此，阿紫，阿紫，阿紫，我带你见父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，你们带回去，好好管教吧。阿紫，姐夫，怎么说？这盲眼少女也是我父亲的女儿。哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。嗯、大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面、啊。姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿。小峰这个背信弃义的狗贼，人人共处之，不能让他活着下草石山。杀了他！杀了他！兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先站起退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得杰一时说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。大哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和咱们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。吴老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。哼，你们忘了。我慕容复的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。萧兄，你是契丹英雄。但你使我中原众豪杰有如无物，姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份媒婆之力，随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大为平生啊！慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？在说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做报答不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。哈哈哈哈哈！不管你
是姓肖，还是姓乔？刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙！爹，爹，快快快去救我姐夫啊！小凤，多谢你救了阿紫姑娘。可是杀父之仇不共戴天，今日我们便来做个了断。我听出来了，他们是三个打一个呀！不要乱叫，不要乱叫，必要的时候，爹会出手的。对，大哥。生死与共，不枉结义一场。死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。来。八位契丹武士，对哥哥是忠心耿耿。我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧
后援一场。